בפברואר 1960 יוצא סוכן המוסד צבי אהרוני לבואנוס איירס כדי לאתר את האיש שתכנן את ביצוע הפתרון הסופי. צבי אהרוני חי בסביבה כפרית שלווה בדרומה של אנגליה. הוא הצטרף למודיעין הישראלי ב-1949 והתמחה בעיקר בחקירות. Sometimes we were even beaten. You grew up in an atmosphere of, of insults and of persecution. That's the way you grew up. So can you imagine a child growing up in this atmosphere, the way you feel about Nazi Germany? And we were very lucky to escape only one month before the Kristall night, when all the synagogues were burned and Jewish shops were smashed to pieces. We were very lucky to get away one month before. And all the others, aunts, uncles, nephews, they all disappeared. Their, their fate was what all, all, what six million other Jewish people in the concentration camp. מאז מלחמת העולם השנייה, המידע המודיעיני על אייכמן הצטבר לכדי תיק עב כרס. התיק מכיל את תנועותיו בזמן המלחמה, את נתוניו האישיים, רשימה מפורטת של פשעי המלחמה שביצע. אהרוני מגיע לבואנוס איירס בדרכון דיפלומטי ישראלי, הנושא את השם דוד רודן. בסיפור הכיסוי שלו הוא איש משרד החוץ, העורך תחקיר על התפשטות האנטישמיות בארגנטינה. הוא התייצב בשגרירות ישראל, ורק אדם אחד בשגרירות יודע מה המטרה האמיתית של שליחותו. information about the Eichmann file until I was chosen to go there. I didn't know that two people had been there before. I didn't know about Chakabuko. I didn't do anything. It wasn't in my sphere of work. So I made it clear to my contact in the embassy that I need local help. I need, I need volunteers to help me. And I'm from the beginning, I had taken a, a decision that I would take certain risks. אהרוני מתחיל את משימתו בתצפית על רחוב צ'קבוקו 4261. כדי לא לעורר חשד, הוא שולח מתנדב מקומי לבחון את הבית. הבית ריק מדייריו, אבל סיידים העובדים בו מאשרים שמשפחה גרמנית התגוררה כאן עד לפני חודש. השם קלמנט עדיין מופיע על מוני החשמל. רוני מנסה לאתר את כתובתם החדשה. The 4th of March, which according to my file was the birthday of Eichmann's oldest son. So I thought I must make use of that. I bought a present, a lighter, quite an expensive lighter. I wrapped it up in the embassy, and one of the girls in the embassy wrote to my friend Nikki, with all best regards, all best wishes. And I took another boy, of those Jewish helpers. I told them, take this to Chakabuko and ask for Nicholas Clement. The idea was, as always, I know from experience, people are always more willing to help you if there's something to deliver. If you want to get something, let's say they owe, he owes me money, I, I'm looking for him. They're not so eager to help you. הפעם מספרים הסיידים למתנדב שבמוסך השכונתי עדיין עובד אחד הבנים ממשפחת קלמנט. שם מוסר המתנדב את המצית לדיטר, אחיו של ניקולס אייכמן. 
data after work. He must go home. And then we find where, where he lives. We were told that he has a scooter, a motor scooter, and we tried to follow a scooter, but we didn't, wasn't, we were not sure it's the right one. And when we finally managed to follow the scooter, at that stage, the youngster who spoke to Dieter, who was with me in the car, told me this is not, this is not the same person. He wasn't sure anymore. So I, I, I got really frustrated. So I did something quite desperate. I took the same boy, I told him, look, you go back to the garage. You tell him your friend is angry. He claims that you never delivered the present and he wants the money from you. And either you get the address, where do they live? You want to know where they live? You want to speak to Mr. Clement? Or at least make sure that you have a good look of the boy. And if you follow him, make sure it's him and don't tell me you're not sure, yes or no, because it's ridiculous. He came back and he had the address. Uh, the, uh, there was no address, but the exact uh, description, where to, how to find it, by the bus stop, there's a kiosk, 100 meters from the kiosk. Not only that, he told us that, Dieter told him angrily, if, if you claim that I didn't deliver the parcel, why didn't you write the right name? There's no Nicholas Clement. It's either, Nico it's Nicholas Eichmann. So when he came back to report, he was very depressed. I said, what happened? He said, we followed the wrong person. The name's not Clement, it's Eichmann. So yeah, you can imagine how depressed I was. <laughs> this was the next step. We had the address and we knew that the family is called Eichmann. Aaron Inezar be mitnadev nosaf. Naftali, architect be mikzo, התבקש לבדוק במרשם העירוני את שם בעליו של בית מסוים ברחוב גריבלדי. So this meant th three things to me. Number one, we knew that Eichmann's wife was called Veronika Liebel before she married him. Number two, Fishman and Eichmann, there's only one, one stroke missing. So either it was a genuine mistake by the clerk who made it, or it was planned by the Eichmann family not to have their names. But the most important piece of information was the fact that it was registered in her name, they meant to me that he didn't want to appear uh, as the owner, and she was still married to him. After one or two or three patrols, I first saw the woman, elderly woman, which later we, we found out it was his wife. We saw a little boy of six or seven years playing outside in the garden, which later we found out was his fourth son, which was born after he joined his wife in Argentine, and I saw a man which fitted by age, by height, by description, fitted the general description we had of Eichmann. Aaroni memaher la shagirut v'sholeach meser mutzpan l'mate ha-musad b'tel Aviv. ומצא את אייכמן. בזמן המועד שנותר עד לחזרתו המיועדת לתל אביב, אהרוני מנסה פעם נוספת לצלם את אייכמן. יום ראשון, השלושה באפריל. ליד גשר הרכבת כמה מאות מטרים מן הבית, מלמד אהרוני את טרנדי, מתנדב נוסף, איך להשתמש במצלמה שבתיק. הוא ממתין עד שאייכמן מופיע בחצר הבית, ואז שולח את טרנדי לעברו. על פי התוכנית, על רנדי לשאול אם יש באזור בתים להשכרה. רנדי מפעיל את המנגנון. התוצאה היא תצלומים של הבן השלישי דיטר, והתמונות הברורות הראשונות של אייכמן זה 15 שנה.
אהרוני מקבל הוראה לחזור הביתה. בטיסת ההמשך מאירופה לישראל, הוא פוגש באקראי את הבוס שלו, איסר הראל, הנוסע באותו מטוס. ב-24 באפריל חוזר סוכן המוסד צבי אהרוני לבואנוס איירס לכיסוי של איש עסקים גרמני. עמו מגיע צוות החלוץ המונה ארבעה אנשים, מוטל עליהם להכין את התשתית למבצע הלכידה. שאר הסוכנים עתידים להגיע בתוך שבוע. עליהם יצטרף גם ראש המוסד איסר הראל. כל כך הרבה מוטל על הכף, שהראל מחליט לקחת את הסיכון הכרוך בשהייה בשטח כדי לפקח מקרוב על הפעולה. הם מבחינים במשהו שמתגלה כחיוני ביותר לתכנון החטיפה. מכונית החוטפים נהוגה בידי צבי אהרוני ולצידו זאב קרן. מאחור יושבים מפקד המבצע רפי איתן וצבי מלחין שתפקידו לתפוס את אייכמן. אברהם שלום נוהג במכונית הסיוע ועמו רופא הנמצא בכוננות למקרה חירום. המכוניות מתמקמות בעמדותיהן. זאב קרן מרים את נכסי המנוע כי מנסה לאתר תקלה. אז 
He said, Ricardo Clement. He said, what was your name before that? He said, Otto Herninger, which was true, which we didn't know at that time. But of course, it gave me a little bit of a shock. I thought, you're in a bad mess. He will never, never admit that he's out of like when he knows, he knows uh, the, the meaning. So I started interrogating him about his family, about, about uh, what is your size and shoes and shirts and, 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 and hats. Because we had all this from the fire. I asked him, what's your number in the SS, SS number? Give me the correct number. What's your number in the party? And it's the AP. Give me the correct number. I said, what's your date of birth? And he gave me the correct date, 19 of March, 1906. That was a very hopeful sign. Then I asked him, what was your name at birth? He said, Adolf Eichmann. This was something difficult to describe the feeling we had at this moment. And I remember I was standing on one side of his bed. He was lying on a bed, blindfolded. Avrum, the, the next commander of the security service, was standing on the other side, and we both automatically we shook hands. This is it. בבית המבטחים, צבי אהרוני מנסה לשכנע את אייכמן להתייצב מרצונו בפני בית משפט בישראל. So, it took me one day, two days, three days, and on the third day, before I opened my mouth when I met him, he said, yes, I'm prepared to come with you to stand trial. אהרוני גם מצליח לשכנע את אייכמן לעגן את הסכמתו בהצהרה זו בכתב ידו ובחתימתו. אדולף אייכמן, נתון עתה לחלוטין בידיים ישראליות. 